மொபைல் யூஸ் பண்ணுறவங்க நீங்கள் அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட்டோட ஸ்பீடு இன்டர்நெட்டோட ஸ்பீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் கம்மியாக இருக்குது சில ப்ரொவைடர் வந்து கம்மியாக தர்றாங்க அந்த மாதிரி நிறையா காரணங்களால் கம்மியாக இருக்குது ஸோ குறைவாக இருக்கிற ஸ்பீடாக வேகமாக மாற்றுறதுக்கு என்ன வழின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறது ஸோ எல்லா நேரத்துலேயும் நம்ம பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனோட நெட் யூஸ் பண்ணுற அளவை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறத கட்டுப்படுத்தலாம் ஸோ இதை கட்டுப்படுத்துறதன் மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்டான ஒரு இன்டர்நெட் ஸ்பீடை வந்து நம்முடைய மொபைல் வந்து பெற முடியும் ஒருவேளை பேக்ரவுண்டில் வந்து நிறையா டேட்டா வந்து யூஸ் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு மட்டும் வந்து டேட்டா வந்து யூஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் ஆகுது அதை எப்படி நம்ம மொபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதன் மூலமா நம்முடைய இன்டர்நெட் ஸ்பீடு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்க அப்போ தான் இதை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய ஃபோனில் இரண்டு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று வந்து இன்டர்நெட் கார்டு இன்னொன்று வந்து டேட்டலி ஸோ இந்த இரண்டு அப்ளிகேஷனையும் வந்து இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இன்டர்நெட் கார்டு அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எனேபிள் பண்ண அடுத்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து லிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் மேலே இருக்கிற இந்த ஸ்விட்சை வந்து எனேபிள் பண்ணுங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ அடுத்ததாக வந்து எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நெட் நம்ம வந்து இன்டர்நெட் வந்து யூஸ் பண்ண விடலாம் பேக்ரவுண்ட் டேட்டா வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை மட்டும் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அது மாதிரி வைஃபைக்கும் வந்து நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்லாம் வேணாமோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் டேட்டா வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் விட்டுட்டு மிச்ச எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் டேட்டா வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணியிருக்கும் பொழுது அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து எந்த விதமான டேட்டாவும் வந்து அது யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் மோடில் வந்து இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இது ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் வந்து அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் டேட்டா வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்லோவான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அப்போ இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் யூஸ் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நெட் வந்து ரொம்பவே ஸ்லோ ஆகும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனையும் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட செட்டிங்ஸை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் அடல்ட் வெப்சைட்டை வந்து பிளாக் பண்ணுறதா இருந்தால் பிளாக் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி வந்து வைஃபை வந்து பிளாக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட தீமை வந்து நீங்கள் வந்து டார்க் தீமாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக இன்னொரு அப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா டேட்டலி இது வந்து கூகுளோட ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷனில் எது பிடிச்சிருக்கோ உங்களுக்கு வந்து எது வந்து டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ஒன்று மட்டும் வச்சுட்டு ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து நீங்கள் டேட்டா சேவர் வந்து ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் டேட்டா எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்டட் மோடுக்கு வந்து போயிடும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் டேட்டா வந்து அதில் வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் டெய்லி லிமிட் வேறு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெய்லி லிமிட் செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பெட் டைம் மோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நைட்டு தூங்கும் பொழுது தேவையில்லாமல் மொபைல் டேட்டா யூஸ் ஆகிறது வந்து ஈஸியாக வந்து தவிர்த்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி மோட்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக அந்த பபுள் ட்ராக்கர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு உள்ளே போகும் பொழுதும் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இன்டர்நெட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து லைவாக வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஷோ பபு
யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா அதை கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் வந்து கீழே வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நான் ஜான் சந்தோஷ் ஃப்ரம் தமிழ் டுடே நன்றி வணக்கம்